aí, gurizada? Luiz HQ, estamos aqui retornando com a nossa série de Dragon Age para mais um episódio. Basicamente, no episódio anterior, a gente finalizou todas as quests da cidade de Lothrin e agora a gente vai partir para o mapa mundo aí de Dragon Age. Então, vamos lá. Bad dreams, huh? Well, it is real, sort of. You see, part of being a Grey Warden is being able to hear the Darkspawn. That's what your dream was, hearing them. The Archdemon, it talks to the Horde, and we feel it just as they do. That's why we know this is really a blight. I don't know if it's really a dragon, but it sure looks like one. But yes, that's the Archdemon. It takes a bit, but eventually you can block the dreams out. Some of the older Grey Wardens say they can understand the Archdemon a bit, but I sure can't. Anyhow, when I heard you thrashing around, I thought I should tell you. It was scary at first for me too. That's what I'm here for, to deliver unpleasant news and witty one-liners. Anyhow, you're up now, right? Let's pull up camp and get a move on. Bom, confesso que eu não lembrava dessa parte do do jogo, né? Pensei que ele abriu o mapa, mas ele já nos trouxe direto para o acampamento, que é justamente o que eu queria para poder mostrar para vocês aqui algumas questões, principalmente de relacionamento, né? Então esse episódio vai ser um episódio bem tranquilo, onde basicamente a gente vai conversar aqui com todos os companheiros que a gente tem até o momento e no final a gente define o nosso destino aí, se a gente vai para qual local a gente vai aí no, na campanha. Vou trocar aqui. Então, primeira coisa, vamos dar uma olhada nos em cada personagem. Na questão de equipamentos, para ver se a gente pode trocar alguma coisa. Ah, tô louco para me livrar dessas adagas aqui, mas por enquanto vamos mantê-las. Morgan já consegue utilizar um, né, uma vestimenta melhor, porém eu nunca troco a, 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 o traje da Morgan porque o, o traje dela é, é o melhor que tem, assim, em questões visuais, né? Então ela acaba perdendo muita característica dela se a gente trocar, né? Olha só que <risos> coisa horrível esse traje em comparação com o traje original dela, então eu sempre deixo ela com o mesmo traje. Já a Liliana eu, eu costumo trocar, né? Boto, vou, pretendo botar uma armadura leve nela. Assim que tiver um, alguma armadura interessante para colocar. Né? Ah, deixa eu ver a arma na, na Liliana. A gente não tem nada também. Né? Bom, até que tem o... Já temos uma arma interessante para usar. Uma arma bem longa até. Bom. Ok. Hum, 
Uh, pro cão a gente não tem nada, a gente já colocou uma pintura de guerra aqui nele. Bom, agora o Stan. Ele tá totalmente desarmado, a gente, vai, a gente guardou essa espada justamente para ele usar. Que é uma espada longa. E pesada, e a gente guardou uma armadura pesada para ele utilizar também. Um set completo aqui de armadura pesada. Só faltou o capacete. Né? E voltamos aqui para o personagem principal. Bom, basicamente a gente já distribuiu aqui os itens. E como eu comentei no episódio anterior, tá aqui os vendedores, né? Que eles acabaram vindo para cá, para o acampamento. Ah! It's good to see you, my timely rescuer. Bodon Fenwick, at your service, once again. I saw your camp and thought to myself, what safer place to rest for the evening than in the camp of a Grey Warden? I'm perfectly willing to offer you a fine discount for the inconvenience of our presence. How does that sound? Good? Yes? Wonderful. Thank the gentleman, won't you, boy? Thank you, sir. We won't be a bother to you and your companions, I assure you. If you should need enchantments, simply talk to my boy. Otherwise, come speak with me. Bom, vamos ver as you and your friends are formidable deles. folk, indeed. It's good to have you along on the road. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Bom, basicamente a gente vai comprar todos os cataplasmas de curas possíveis, apesar de a gente ter produzido bastante. Uh, vamos comprar. Vou comprar aqui algumas poções de lírio. Já para a gente já ficar uh, preparado. Pô, na realidade eu vendi. Ah, é só um cabeção mesmo. Ah, verdade. Tá, bom, des desfiz o meu erro aqui. Vamos, vamos lá, vamos começar de novo. Eu queria comprar. Ok. Uh, equipamento de cura menor. Vou comprar também. Comprar a poção de lírio. Opa, já acabou o dinheiro. Então cancela. <risos> bah, aqui tem, tem os tomos que são muito bons, porém são muito caros, né? 22 moedas de ouro. Isso aqui libera algumas técnicas, um, pontos adicionais né, para os personagens. Então vamos ver o que a gente consegue vender. Bom, esses dois ainda vou guardar um pouco. Esses aqui também. Vamos vender só a espada longa. Armadura, a gente pode vender essa bota. Ah, esse capacete a gente pode usar para o Stena. Bom, vou guardar ali. Vender essa roupa aqui também. Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu vou guardar esse, essa armadura aqui por mais um tempo. Bom, eu vou guardar esse item e a gente tem vários presentes aqui que a gente vai utilizar logo mais. Bom, basicamente é isso aí que a gente podia vender. Podia comprar alguns agentes aqui, mas talvez eu deixe para depois isso. E tem mais alguns, uh, 
alguns itens aqui que a gente poderia comprar. Ah, a gente não, não precisa nem pagar eles, ó. Uma ótima. Pro, provavelmente são todos itens de DLC, das DLCs, né? Espada Borboleta. <risos> é, alguns itens são de, de zoeira mesmo. Mas... Provavelmente eu vou comprar eles depois, não vou botar agora no inventário. Porque eu quero ver certinho para quais... Quais personagens eu vou presentear né, com eles. E a gente tem aqui o Sandal que faz os encantamentos nas armas. Olá. O boy é um pouco simples, mas ele é muito bom com enchantments. Um dos tranquil fellas, na verdade, chamou ele. O que foi agora? Um savant. Eu não tinha ideia que uma coisa existia. He can fold lyrium into almost any weapon or piece of armor, though naturally some of the more extravagant materials will take more lyrium than others. It's a process that some of the master smiths back in Orzammar will perform, but my boy here is just as adept at it. Isn't that right, boy? Enchantment! And there <laughs> you have it. Enchantment! Bom, aqui a gente tem um sistema de encantamento, basicamente são armas que, que tem a disponibilidade de instalar algum encampamento, né? tem um, um slot para uh, instalar encantamentos, então por enquanto a gente tem aqui só duas armas, uma tá com a Liliana, vamos ver os encantamentos que a gente tem, ó, dano de fogo. Mais dano de... Ó, esse é ótimo, excelente aqui. Já vou colocar. O problema é que tu não pode retirar depois, né? Então tu perde a runa. Então é sempre bom cuidar. Bom, a gente completou aqui a missão de runas. Bom, vamos fazer mais alguns diálogos aqui nesse episódio. Basicamente a gente tem o Stan, a Liliana, o próprio Alistair. Tem o cão lá no fundo também que a gente pode interagir. Tem a Morrigan lá no, isolada ali na cabana no fundo. E aqui é uma missão de DLC. Vamos aqui nessa missão. Uh, vamos ver se ela está devidamente traduzida. Você é um homem de fora. Onde são meus manners? O nome é Levy. Levy Dryden. Did Duncan ever mention me? Levy of the coins? Levy the trader? Really? He never told you of old Levy? We've known each other for years. But here I am carrying on while you have a blight to stop. Don't want to waste your time. But you see, Duncan promised that together we'd look into something important for the Wardens. And for me. But poor Duncan's. Well, no more. A tragedy it is, at that. But I know he would want his work carried on. His pledge fulfilled. My family... Well, past a bit checkered to see. Nobles look at us with disdain. My great-great-grandmother, Sophia Dryden, was the last warden commander of Ferelden back when the wardens were known as freeloaders. So King Olin banished the wardens and he took House Dryden's land and titles. Hard to say. After King Olin died, there was a civil war, loads worse than this one, and our family was on the run. Hunted by enemies, with nary a friend in the world. But Dryden's are tough. We rebuilt, became merchants, and we never lost our pride. I ask for the truth. My family reveres Sophia Dryden. We know she died at the old Grey Warden base, Soldier's Peak. We want evidence to clear her name. It won't restore our land or our titles, but it'll restore our honor. Well, no one's been to Soldier's Peak since Ireland's days. At least none that's come back. I spent years mapping the maze of tunnels to the peak, and I found the way a few years back. So I went to Duncan, I did, and I said that he could reclaim the old base and my family could have its honour. I can pick my way through the tunnels at the base of Soldier's Peak, but the place, well, they say it's haunted, and it'll be dangerous for certain. Will you think on it, at least?
Soldiers peak a strategic and symbolic importance. Duncan said that it would be worth it right there. He also hoped to recover lost warden history and perhaps a few old relics. No one knows what's up there now. Darkspawn surfaced in southern Ferelden, and Duncan got plenty busy recruiting new wardens and meeting with good King Caelan. Duncan said he would help after the Battle of Ostagar, said there might be useful things at the peak, but he never had the chance. A thousand blessings upon you, Warden. I'll mark down the location on your map. When you arrive, we'll pick our way through the tunnels together. Bom, tivemos aí uma nova missão adicionada. Basicamente, ela é uma missão do, de DLC, né? O, o Pico do Soldado. E a gente já tem aqui outros dois conteúdos que a gente também pode explorar. Mas isso a gente vai fazer futuramente. Bom, vamos conversar aqui com os nossos companheiros. Uh, deixa eu ver com quem a gente vai conversar primeiro. Vamos conversar com o externo aqui. Na realidade eu vou focar nos compênios que eu vou utilizar, né? Que basicamente é a Liliana e o... E o Alistair. O que você precisa? Você não precisa fazer isso. Eu sei que você não conhece ele tão bem como eu fiz. Bom, o, esses diálogos são extremamente importantes uh, de ser feito em Dragon Age porque isso aumenta a afinidade dos personagens, né? E com, aumentando a afinidade, isso ao, aumenta alguns atributos de cada personagem, o que com certeza é benéfico para a uh, dificuldade do jogo. Então é sempre interessante fazer esses diálogos. Além disso, ele tem muita, são diálogos bem interessantes que desenvolvem cada um dos personagens. Então, uh, uh, por isso que é importante sempre dar uma parada no, no acampamento e interagir com os companions de Dragon Age. I I should have handled it better. Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it, not when so much is riding on us, not with the blight and and everything. I'm sorry. I'd like to have a proper funeral for him. Maybe once this is all done, if we're still alive. I don't think he had any family to speak of. I don't know. I have no idea what the Grey Wardens do for their... when they fall in battle. The Dalish don't practice cremation, do they? How do your people honor your dead? That sounds quite beautiful. Life springing from death. Thank you. Really, I mean it. It was good to talk about it, at least a little. That's good to hear. It's nice to know I'm not the only one who remembers him well. Bom, aqui aumentamos aqui três pontos de aprovação com a lista aí. Vamos ver como é que a gente está. Bom, a gente está bem no, no início, bem, bem ainda em neutro. E, a, e o objetivo, logicamente, é chegar ao máximo aqui de aprovação com a lista aí. Ah, bom, vamos conversar agora com a Liliana. Yes. Well, here I am. Cara, eu gosto muito da Liliana e o interessante é que ela mudou, uh, não mudou em, em termos de aparência, mas ela mudou em termos de personalidade. Em Dragon Age Origins ela tem um, um ar bem de inocente, né, de uh, centrada, enquanto uh, enquanto em Dragon Age Inquisition ela se demonstra bem mais uh, objetiva, né? uma, uma personagem bem mais forte e de certa forma até bem uh, uma característica bem mais 
como é que eu posso dizer, é, determinada, né? Então, uma personagem bem que mudou bastante entre os jogos, né? I knew this would come up sooner or later. I don't know how to explain, but I had a dream. In it, there was an impenetrable darkness. It was so dense, so real. And there was a noise, a terrible, ungodly noise. I stood on a peak and watched as the darkness consumed everything. And when the storm swallowed the last of the sun's light, I... I fell. And the darkness drew me in. When I woke, I went to the Chantry's gardens, as I always do. But that day, the rose bush in the corner had flowered. Everyone knew that bush was dead. It was grey and twisted and gnarled, the ugliest thing you ever saw. But there it was, a single beautiful rose. It was as though the maker stretched out his hand to say, even in the midst of this darkness, there is hope and beauty. Have faith. In my dream, I fell, or, or maybe I jumped. I'd do anything to stop the blight. I know that we can do it. There are so many good things in the Maker's world. How can I sit by while the blight devours everything? He's still here. I hear him in the wind and the waves. I feel him in the sunlight that warms my skin. I know what the Chantry says about the Maker, and what should I believe? What I feel in my heart, or what others tell me? They said my ideas were blasphemy. But is it so bad if what I believe gives me comfort? If it could give someone else comfort? I know what I know, and no one will ever make that untrue. Yes. A gente pode dispensar também os compênios caso a gente não queira mais, mas isso é totalmente desnecessário. Well, here I am. Quiet. It was a life suited for contemplation. In the cloister, away from the fuss and the flurry of the cities, I found peace. And in that stillness, I could hear the Maker. But it was not perfect. Some of my Chantry fellows were condescending. That is the nature of religious folk, I suppose. When I talked about my beliefs, that the Maker reveals himself in the beauty of his world, they treated me with disdain. They want to believe that he's gone, so that when he turns his gaze on them, it means they are special, chosen. He cannot possibly have love for all, the sick and the weary, the beggars and the fools. What can I say to them? What they believe is what the Chantry says, and the Chantry is infallible, yes? Maybe I am wrong. But it is the Maker's place to decide if I am worthy, not men, not the Chantry. But there is work to be done, and I have talked enough for now. Ah, me deu um fora, né? <risos> Bom, a Liviana é uma das personagens que dá mais trabalho para gente chegar na aprovação máxima. Mas vamos conversar mais um pouquinho para sair. Ask away. Essentially, they're trained to fight. The Chantry would tell you that the Templars exist simply to defend. But don't let them fool you. They're an army. The other main purpose for a Templar is, of course, to hunt mages. To that end, we train in talents that drain mana and disrupt spells. Perhaps, but there usually isn't much of an opportunity. The Chantry keeps a close rein on its Templars. We are given Lyrium to help develop our magical talents, you see. 
which means we become addicted. And since the Chantry controls the lyrium trade with the dwarves, well, I'm sure you can put two and two together. Thankfully, no. You only start receiving lyrium once you've taken your vows. You don't need lyrium in order to learn the Templar talents. Lyrium just makes Templar's talents more effective, or so I was told. Maybe it doesn't even do that. The Chantry usually doesn't let their Templars get away either, so they can spread their secrets. I'm a bit of an exception. Lucky me. É, eu acho muito bacana essa essa lore dos Templários com a com a Chantria. What do you need? Ask away. A gente tem mais uma linha de diálogo aqui. Tá. Ó, aqui a gente pode aprender os a especialização de Templário e assim abrir mais uma uma linha de habilidades. Mas vamos falar um pouquinho dos guardiões de eventos. That's a good question. There's plenty in Orlay, but who knows where they might be found? And the nearest Orlesian city is weeks away. If we go north and cross the sea, there's bound to be some in the free marches. Again, however, I just don't know where. I don't know anything about Grey Wardens in other lands. Here in Ferelden, there's our compound in Denerim at the palace, but that's it. Loghain will have control over that and be watching it, no doubt. Beyond that, the only place I know of is Weishaupt Fortress. That's the headquarters of all Grey Wardens in the Anderfels, a thousand miles from here. But I've no idea how to even contact them. So unless we try to get back to the compound in Denerim, I suppose the answer is no. There's nowhere for us to go. I imagine that eventually the Grey Wardens outside of Ferelden will wonder what's happened. Why there's no contact from Duncan or someone. They'll send someone eventually. Though who knows what Loghain's people in Denerim will tell them. Maybe they won't send anyone. We could try to contact them. But that would mean leaving Ferelden, and even if we did, they couldn't come back with us in time to stop the blight. So that means whatever happens, it's up to us. I mean, Eventually, we would have to use the joining to make more Grey Wardens, right? But I don't know how to do the joining, or what's involved. I know it involves Lyrium and some other magic, and that it's really difficult to prepare, but that's it. Unless we can find out more about the joining, I guess we better get used to the idea that there might only be two of us for now. Until more come from elsewhere. Just left? You mean, just left Ferelden? I don't know. If there's an archdemon, however, we're supposed to be the only ones who can defeat it. And that means the blight would grow unchecked. Eventually, other Grey Wardens in Orlay and other lands would hear about it and they would come to fight it, but they wouldn't come in time to save Ferelden. There's no way. I'm not going anywhere. About the Grey Wardens, anyhow. Fair enough. What do you need? Ask away. Same way you did. You drink some blood, you choke on it and pass out. You haven't forgotten already, have you? I do my best. <laughs> What can I say? Let's see. I was in the Chantry before. I trained for many years to become a Templar, in fact. That's where I learned most of my skills. You're telling me I was banished to the kitchens to scour the pots more times than I can count. And that's a lot. I, I can count pretty high. The Grand Cleric didn't want to let me go. Duncan was forced to conscript me, actually. And was she ever furious when he did? I thought she was going to have us both arrested. I was lucky. I wondered that myself. It's not as if she valued me highly. I think she just didn't want to give anything to the Grey Wardens, is all. The Chantry didn't lose much. And I think I can do more fighting the Blight anyhow, rather than sitting in a temple somewhere. I'll always be thankful to Duncan for recruiting me. 
If it hadn't been for him, you know, I would never... I wouldn't have... No, it's... Uh, I'm sorry. I shouldn't be... It's fine. He died a hero. They all did. Come on, let's go. I think I'm done talking. Bom, mais um pontinho de, com, de aprovação com a lista aí. Ah, vamos ver se a gente consegue aqui. Yes. Mais uma vez com a Liliana. Lembrando que um dos meus objetivos da série é justamente conquistar a Liliana e fazer um romance com ela para poder liberar ali uma conquista do, do jogo. Well, here I am. What is meant by someone like me? And there were no beautiful, charming women in the cloisters, you think? <laughs> you would be wrong. There were many lovely young initiates in the Lothering cloister. All of them chaste and virtuous. <laughs> It added to their mystique. Because then, there were forbidden. And forbidden fruit is the sweeter, no? Flatterer. I, however, did not take vows, and so perhaps I am not as enigmatic. The Chantry provides succor and safe harbor to all who seek it. I chose to stay and become affirmed. We affirm our belief in the Maker, in Andraste, and the Chant, but other than that, there are no vows taken. The Chantry does not pride, and you should. I desired time apart from the world. I was a traveling minstrel in Orlais. Tales and songs were my life. I performed, and they rewarded me with applause and coin. And my skill in battle? Well, you pick up different skills when you travel, yes? Yes, of course. Um, let's move on. Bom, com oh, consegui seis pontos. Ótimo. Já deu uma, uma evoluída aqui. É o interessante que tem um resumo aqui do, dos personagens, né? inclusive os feitos históricos. Bom, uh, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Se vale a pena a gente conversar com a Liliana, com a Morrigan. Bom, acho que eu já vou encerrar o episódio, já tem um bom tempo aqui, já, já passou de 20 minutos. É, então é isso aí, esse foi mais um episódio aqui de Dragon Age, basicamente focado aqui em, em diálogos. Agora a gente vai partir pro, finalmente para o mapa de Ferelden, né? onde liberou finalmente aqui uma série de, de mapas para onde a gente pode ir. Bom, basicamente o meu objetivo é ir primeiro aqui no Círculo dos Magos, que é na Torre do Círculo, que é basicamente essa quest. A gente vai fazer toda a quest primeiro dos Magos para depois explorar os outros locais. E depois disso, não sei exatamente para qual o local a gente vai, mas primeiro a gente vai para a Torre do Círculo, porque nessa missão ele te dá uma série de pontos adicionais. Né, ao longo da missão. Então é muito bom tu justamente pegar essa quest primeiro, porque tu libera já várias missões. Além disso, a gente vai uh, recrutar mais um Companion, que vai nos auxiliar muito ao longo da campanha. Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Dragon Age. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!